அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம கடைசியாக லோட் எப்படி கொடுக்கறது அண்ட் லோட் காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத முடிச்சிருந்தோம் ஸோ நம்மளோட ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் படி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து அனலைஸும் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து போஸ்ட் ப்ராசஸிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நம்ம ஸ்டார்டில் போகலாம் நம்ம புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறதுனால திருப்பி ஒரு அனலைஸை ரன் பண்ணிப்போம் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணியிருக்கனால அகைன் சேவ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற மெசேஜ் அது கேட்கல ஸோ தர் இஸ் நோ எதர் நோ எரர்ஸ் அண்ட் நோ வார்னிங்ஸ் வார்னிங்ஸும் இல்லை ஓ எரர்ஸும் இல்லை ஸோ இந்த அனலைஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன் கேட்பாங்க கீழே வியூ அவுட்புட் ஃபைல் கோ டு போஸ்ட் ப்ராசஸிங் மோட் ஸ்டே இன் மாடலிங் மோட் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் ஃபைல் அப்படி போகணுன்னா இந்த ரேடியோ பட்டனை எதுக்கு போகணுமோ ஒருவேளை அவுட் அவுட்புட் ஃபைலுக்கு போக வேண்டியிருந்துச்சுன்னா அதை கிளிக் பண்ணி டன் கொடுக்கணும் போஸ்ட் ப்ராசஸிங்னால் இதை கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ மாடலிங்னால் திருப்பி நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஏதாச்சும் ப்ரா மாடலிங்லேயே இருக்குது எனக்கு வேலை அப்படின்னா இதை கொடுத்து டன் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம நம்மளுக்கு மாடலிங்கில் எந்த வேலையும் இல்லை ஸோ போஸ்ட் ப்ராசஸிங்க்கு நம்ம போயிடுவோம் இப்போ போஸ்ட் ப்ராசஸிங்க்கு போகிறப்ப அந்த கொடுத்த உடனே இந்த ஒரு சின்ன ஸ்மால் டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இந்த ரைட் சைடில் செலக்டட் அப்படின்ட்டு நாலு இருக்கும் இந்த நாலு வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்னென்ன லோட் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நாலு லோட்ஸ் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெட் லோட் செகண்ட் லைவ் லோட் அந்த தேர்டும் ஃபோர்த்தும் நம்ம சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டும் காம்பினேஷன் இந்த லோட் காம்பினேஷன் ஒன் திஸ் இஸ் லோட் காம்பினேஷன் டூ லோட் காம்பினேஷன் ஒனில் வந்து த பில்டிங்கோட இட்ஸ் செல்ஃப் ஓன் வெயிட் அண்ட் செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த செல்ஃப் வெயிட் அந்த பில்டிங்கோட பாதி வெயிட்டை எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணால் அந்த பில்டிங்கால் எப் எப்படி இது ரியாக்ட் ஆகுது எப்படி அனலைஸ் ஆகுது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து நாலு லோடுமே நம்மளுக்கு தேவைப்படுது நாலு லோடையும் வச்சு நான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த நாலையுமே நம்ம செலக்டோடோட வச்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு நாலு லோடும் வேணாம் நான் டெட் லோடு மட்டும் வச்சு அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லை லைவ் லோடு மட்டும் வச்சு நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதை மட்டும் வச்சு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி கொடுக்குறதுன்னு நான் எங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ரைட் சைடில் கொண்டு போயிட்டு இந்த டபுள் ஏரோ கொடுத்தா என்னென்ன சில எங்கே என்னென்ன அவைலபிளில் இருக்கோ எல்லாமே இங்கே போயிடும் ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றும் நம்ம கொண்டு வரணும்னா எதை கொண்டு வரணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரே ஒரு ஆரோ கிரேட்டர் மார்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் ஒன்றேனு வரும் ஆர் இந்த டபுள் ஏரோ டபுள் ஏரோ கொடுத்தா ரெண்டுமே இங்கிட்டு வந்துடும் ஸோ இது தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நா நாலு லோடே சேர்த்து அனலைஸ் எப்படி பண்ணுறதுனும் பார்க்கலாம் இல்லை ஒவ்வொன்றாகவும் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு லோடாக வச்சு பண்ணலாம் அது நம்ம இஷ்டம் ஸோ இப்போ நான் அவங்களுக்கு வந்து நாலுமே எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஓகே கொடுத்தாச்சு ஸோ இதுதான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நா நாலு லோடே சேர்த்து அனலைஸ் எப்படி பண்ணுறதுனும் பார்க்கலாம் இல்லை ஒவ்வொன்றாகவும் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு லோடாக வச்சு பண்ணலாம் அது நம்ம இஷ்டம் ஸோ இப்போ நான் அவங்களுக்கு வந்து நாலுமே எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஓகே கொடுத்தாச்சு ஸோ போஸ்ட் ப்ராசஸிங் மெனு வந்து இப்படி தான் வரும் அந்த ஓகே கொடுத்த உடனே இந்த போஸ்ட் ப்ராசஸிங் இங்கே டேப் ஓப்பன் ஆகி அது இப்படி வரும் இந்த ரைட் சைடில் ரெண்டு டேப்ல காலம்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஒவ்வொரு நோட்லேயும் ஆகக்கூடிய டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை வந்து இங்கே கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ வேல்யூவில் எவ்வளோ டிஸ்ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த மாதிரி டெட் லோனாக டெட் டெட்டோ டெட் லோடில் இருந்து டெட் லோட் மூலியமாக இவ்வளோ டிஸ்ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு லைவ் லோட் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ்னால இந்த லோ இந்த நோட்ஸில் எக்கோ எக்ஸ் எக்ஸாக்சஸில் இவ்வளோ டிஸ்ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் அக்காலம் சொல்லும் அண்ட் செகண்ட் கார்ட் டேபிள் அக்காலம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பீம் பீம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை பற்றி இந்த செகண்ட் டேபிள் அக்காலம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பீம்லையும் எவ்வளோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வேணால் இந்த இதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டால் இந்த கீழே இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ஆறு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆறு ஆப்ஷனுமே எவ்வளோ ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ பெண்டிங் எடுக்குது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறதுக்காண்டி கட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு
பெண்டிங் ஆகுது எல்லாத்தையும் கிளியராக காமிக்கும் இன்கேஸ் நம்ம அவங்க கிளியராக தெரியணுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பீம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி செஞ்சு காமிக்கிறேன் நம்மளுக்கு எப்படி அந்த ஒரு பீமை மட்டும் கொண்டு வந்து வியூவில் கொண்டு வரணும்னு ஒன்று முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்க பீம் ஸோ இந்த பீமில் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி மேக்ஸ் சாரி பெண்டிங் வில் பி மேக்ஸிமம் இன் இட்ஸ் சென்டர் நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த பெண்டிங்கில் தான் அந்த மேக்ஸிமம் சாரி சென்டரில் தான் பெண்டிங் அதிகமாக இருக்குது இன்கேஸ் இந்த பெண்டிங் கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு பிக்சரில் அவுட்புட் அவுட்புட்லாம் காமிக்கிறப்போ கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது என்ன பண்ணுவோம்னா கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் மவுஸில் இருக்க ஸ்க்ரோல் வீல் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரோல் பண்ண ரோல் பண்ண அது அந்த இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் பிக் ஆகும் அதே கொஞ்சம் கம்மியாகும்னு நினச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரோல் வீல கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லோ ஆகும் இது கம்மியாகும் சின்னதாகும் இதே உங்களுக்கு வந்து இந்த பீமுக்கு ஷேர் எவ்வளோ வேணும் ஷேர் எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு தெரியணும்னா இந்த எஃப்ஒய் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஷேர் நல்லா தெரியும் சப்போர்ட்ஸில் தான் ஷேர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ பாசிட்டிவ் ஷேர் அண்ட் நெகட்டிவ் ஷேர் இதுவும் அதே தான் அந்த ஷேர் அந்த கிராஃப் வந்து ஒரு டயக்ராம் அந்த ப்ளூ கலர் அந்த ஆரோஸ் இருக்குல்ல அது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரோல் வீல நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது பெருசாகும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இது வந்து ஆக்சுவல் ஃபோர்ஸ் எப்படி கொடுக்க எவ்வளோ அந்த பீமில் லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த டாஷன் டாஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி போ தெரிஞ்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் போஸ்ட் ப்ராசஸிங்கில் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது வந்து இது தான் இன்கேஸ் நீங்கள் அவுட்புட்டில் கொடுக்க போகிறதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிக்சர் ஒவ்வொரு பீமுக்கும் பிக்சர் இன்க்ளூட் பண்ணி நீங்கள் அவுட்புட் அவுட்புட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த கேமரா ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டா இந்த பிளாக் கலர் பாக்ஸை மட்டும் இந்த பீம் அதை மட்டும் பிக்சர் ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்கேஸ் சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோ ஆகுது பெண்டிங் ஆகுறத மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ கேப்சர் பண்ணிட்டோம் இதை நம்ம பெண்டிங்னு சேவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து பெண்டிங் அப்படிங்கிற பேரோட போய் சேவ் ஆகிக்கும் நம்ம அவுட்புட் கொடுக்குறப்ப இன்க்ளூட் இமேஜஸ் கொடுத்து எப்படி கொடுக்கணும் பெண்டிங்கிற பேரில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த அதான் அந்த ஃபோட்டோ நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அவுட்புட்டில் நம்ம எது தேவையோ அந்த மாதிரி எந்தெந்த எதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ வேணுமோ இன்க்ரீஸ் இன்கேஸ் ஒரு த்ரீ டி நம்ம ஸ்ட்ரக்சரோட த்ரீ த்ரீ டி வியூ இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம மாடலிங்லேயே த்ரீ த்ரீ டி வியூவில் கொடுத்து நம்ம த்ரீ த்ரீ டி ரெண்டிங் கொடுத்து இதையும் நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் டேக் பிக்சர் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எது தேவையோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் போஸ்ட் ப்ராசஸிங்கில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ உங்களுக்கு வந்து டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுனு சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க பில்டிங்ஸ் பில்டிங்லேயே நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வந்துக்கலாம் இந்த பில்டிங்க்கு எவ்வளோ டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ கான்க்ரீட் தேவை எவ்வளோ ஸ்டீல் தேவை எவ்வளோ மினிமம் ஸ்டீல் தேவை மினிமம் டயமீட்டர் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டாட்ரோலேயே எடுத்துடலாம் அது எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ண உடனே இங்கே டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி எப்போவும் நம்ம இங்கே ஜியோமெட்ரி கொடுக்குறப்ப இங்கே நான் கொஞ்சம் சப் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் கொஞ்சம் சப் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஸ்டீல் கான்க்ரீட் டிம்பர் அலுமினியம் அண்ட் ஷியோ வால் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எது டிசைன் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்றப்பில் இப்போ ஸ்டீ இந்த இந்த பில்டிங் வந்து ஸ்டீல் பில்டிங்காக இருந்தால் நம்ம கொடு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கப்பயே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் மெட்டீரியல் கான்க்ரீட்டுக்கு பதில் ஸ்டீல் கொடுத்து வந்துருக்கணும் அண்ட் இப்போ அப்படி கொடுத்துருக்கப்ப இங்கே ஸ்டீல் டிசைன் கொடுத்து நம்ம என்னென்ன தேவையோ அப்படி கொடுத்துருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கான்க்ரீட்டாகவே நம்ம வச்சுக்கோம் ஸோ கான்க்ரீட் வச்சு நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இங்கே ஸ்டீல் இங்கே ஸ்டீல் செலக்டடாக இருக்குது இப்போ கான்க்ரீட் செலக்ட் பண்ணுவோம் கான்க்ரீட் செலக்ட் பண்ண உடனே இங்கே வந்து இது மாறிடும் இதில் வந்து கரண்ட் கோட் வந்து ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி கான்க்ரீட்டுக்கு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்மளுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்கேஸ் மோஸ்ட்டாக நம்ம ஐஎஸில் தான் பண்ணுவோம் ஸோ ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்
ஸோ நம்ம இப் இன்கேஸ் நம்ம வந்து பில்டிங்கை வந்து நம்ம கான்கிரீட் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண போகிற கான்கிரீட் வந்து எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா அதை எப்படி மாற்றுறதுனா இங்கே செலக்ட் பேரமிட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் இங்கே ஒரு டெலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து செலக்ட் செலக்டட் பேரமிட்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த செலக்டட் பேரமிட்டர்ஸ் தேவை இல்லை அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே எல்லாமே இங்கிட்டு வந்துடும் அதாவது அவைலபிளில் வந்துடும் இதில் நம்ம எது தேவையோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி இருக்குது எஃப்சி நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக இது வந்து எஃப்சி வந்து எம் டுவெண்ட்டியில் இருக்கும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றணும்னா மாற்ற வேண்டியதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இப்படி டைட் சைஸ் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துக்கோங்க தென் எஃப்ஐ மெயின் இது வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து எஃப்ஐ ஈல் ஸ்ட்ரென்த் அதனால் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம கொடுக்கணும் ஃபார் த மெயின் மெயின் ஸ்டீல் அண்ட் ஆல்சோ எஃப்ஐ செகண்டரி ஸ்டீலும் கொடுத்து வச்சுக்கோம் அண்டு இன் நம்ம வந்து மினிமம் பார் டயாமீட்டர் சைஸ் மினிமம் பார் டயாமீட்டர் சைஸும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரைட் சைஸ் செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஸ்டாட் ப்ரோவே அதுக்குரிய அவுட்புட்டும் கொடுத்துருட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் கொண்டு வர தேவையில்லை அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எதெல்லாம் மாற்றணுமோ எதெல்லாம் நீங்களாம் இன்புட் கொடுக்க விருப்பப்படுறீங்களோ அதை மட்டும் ரைட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அவைலபிளாக அது ஸ்டாட் ப்ரோவாகவே அதுவும் அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மூணை வச்சு மட்டும் நம்ம நம்ம இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்த உடனே இங்கே ஆட் ஆகிடும் இப்போ டிஃபைன் பேராமீட்டர்ஸ் இங்கே செலக்ட் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம என்னென்ன செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதெல்லாம் டி டிஃபைன் கொடுக்கணும் டிஃபை நம்ம இன்ட் இன் இன்புட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மூணு வரும் இந்த எஃப்சி வந்து இருக்குது எஃப்சி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் நான் போன ப்ராஜெக்டில் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மாறிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எஃப்சி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்னொன்று நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எப்போவுமே நீங்கள் யூனிட்ஸை நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ நம்ம எஃப்சி வந்து நம்ம நான் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் எஃப் சாரி எம் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கனால நீங்கள் வந்து தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி இது கொடுத்து நீங்கள் ஆட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே போகணும் இப்போ நம்ம ஆட் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து எஃப்ஐ மெயின் கொடுக்கணும் நம்ம ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் தான் கொடுக்குவோம் கொடு நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின்ங்கிறது இங்கே வந்து கிலோ நியூட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுத்துடலாம் அண்ட் எஃப்ஐ செகண்டரி ஆல்சோ இஸ் த சேம் அதே மாதிரி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டனில் இருக்குது நம்ம நியூட்டனாக மாற்ற தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கோம் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணி இங்கே மூணையுமே நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தோன்னா இங்கே மூணுமே அசைன் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அசைன் பண்ணிடணும் நம்ம என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறோமோ என்னென்ன செலக்ட் பண்ணுறோமோ செலக்ட் பண்ண பிறகு டிஃபைன் பண்ணணும் டிஃபைன் பண்ண பிறகு அசைன் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ அசைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஃப்சி அசைன் பண்ணுவோம் எஃப்சிங்கிறது கான்கிரீட் எங்கெங்கே எல்லா ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க எல்லா கான்கிரீட்டுமே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேயே போட்டுடலாம் அப்படின்னா யூஸ் அசைன் டு வியூ அசைன் டு வியூங்கிறது வந்து நம்ம பார்வையில் என்ன என்ன இந்த பில்டிங்கில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் தென்படுதோ அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கொடுக்க போகிற கமெண்ட் பொருந்தும் ஓகே இப்போ நம்ம எஃப்சி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செலக்ட் பண்ணி அசைன் டு வியூ கொடுத்தாச்சு அசைனும் கொடுத்து எஸ் கொடுத்தாச்சு இங்கே செலக்ட் ஆகிடும் தென் எஃப்பி மெயின் அதே மாதிரி கான்கிரீட்டில் யூஸ் பண்ண போகிற ஸ்டீலோட ஈல் ஸ்ட்ரென்த்தும் கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி அசைன் டு வியூ அசைன் எஸ் அதே மாதிரி செகண்டரிக்கும் கொடுத்துடலாம் அசைன் டு வியூ எஸ் ஓகே இப்போ மூணுமே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஓகே இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த செலக்ட் பேராமீட்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டிஃபைன் பேராமீட்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு இப்போ கமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த கமெண்ட்ஸ் தான் முக்கியம் அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன டிசைன் நம்மளுக்கு தேவை இன்கேஸ் நம்மளுக்கு பீம் பீம் டிசைனோட போதும் அப்படின்னா பீம் டிசைன் காலமும் தேவை அப்படின்னா காலம் டிசைன் நம்மளுக்கு எது
ஃபுல்லாக ரன் ஆட உடனே ஜீரோ எஸ் ஃபோர்டீன் வார்னிங்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு எரர்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வார்னிங்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோவா ஒரி பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ வந்து அவுட்புட் ஃபைல் போய் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் ஓகே டன் இப்போ இங்கே வரும் நோட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் நீங்கள் ரிசல்ட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை வார்னிங்ஸ் நம்ம பதினாலு வார்னிங்ஸ் இருக்குது அந்த பதினாலு வார்னிங்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எக்ஸிட்ஸ் மேனி மேக்ஸிமம் லிமிட் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ விட்டுலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வார்னிங் செக்ஷனில் இருக்கிறோம் நம்ம வார்னிங் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம ரிசல்ட்ஸ் போயிடுவோம் வார்னிங் வந்து மோஸ்ட்டாக நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அது நம்ம எரர்ஸ் வந்தால் தான் அதை கண்டிப்பாக எப்படியாச்சும் எரர்ஸை வர விடாமல் ஜீரோ எரர்ஸ் கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ நம்ம ரிசல்ட் வந்தாச்சு இங்கே கான்க்ரீட் டிசைன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அந்த கான்க்ரீட் டிசைனில் கிளிக் பண்ணால் ஒவ்வொரு பீமுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னென்ன டிசைன் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ எதிர்த்து தேவையோ எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு பீம் சொல்கிறேன் பீம் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் அதோட வந்து எம் நம்ம கொடுத்த கொடுத்த மாதிரியே எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஹோல் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் வந்து எஃப்சி வந்து எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கொடுத்தோம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இன்க்ளூடிங் காலம்ஸ் அண்ட் பீம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அப்ளை ஆகிடுது அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் செகண்டரி ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரெண்டுக்குமே ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் தான் இருக்குது ஓகே அதோட லென்த் வந்து டூ தௌசண்ட் மீட்டர் அண்ட் சைஸ் அதாவது கிராஸ் செக்ஷன் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் கவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டாப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் எவ்வளோ பாஸ் தேவை எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம காலம்ஸ்க்கு நீங்கள் வரப்ப உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி காலம் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு சாரி காலம் ரிசல்ட்ஸுக்கு வந்தாச்சு காலம் ரிசல்ட்டில் வந்து அதே மாதிரி நம்ம என்னென்ன எஃப்சி எஃப்ஐன் கொடுத்துருக்கோம் அதோட க்ராஸ் செக்ஷன் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது நம்ம ரிசல்ட்ஸ் வந்து இங்கே டைர் மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டயாமீட்டர்ஸ் பார்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டாக் ப்ரோவோட அதோட இன்புட் அதுவே நீங்கள் பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ டயமீட்டர் ஸ்டீல் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் நம்ம வந்து நம்மளாகவே டுவெண்ட்டி கூட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி மாற்றணும்னு சொன்னேன் செலக்ட் பேராமீட்டர்ஸில் டே டயா பார் கொடுத்து அடுத்து டிஃபைன் பேராமீட்டர்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டிக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் டை ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ண அதாவது டைஸ் அதுக்கும் ப்ரொவைட் ஏடிஎம்எம் டயா ரெக்டாங்கலாக ஸ்பேஸிங்கும் ஸ்பேஸிங் இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு எது எது தேவையோ எல்லாமே டிசைனுக்கு தேவையான எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஸோ அண்ட் பீம் காலம் பீம் கா சாரி பீம் டிசைன் அண்ட் காலம் டிசைன் முடித்த உடனே கடைசியாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதான் நம்மளோட கால்குலேஷன் அதாவது எஸ்டிமேஷன் மாதிரி இது நம்ம எஸ்டிமேட்டாகவே பண்ணிக்கலாம் பார் டயாமீட்டர் எயிட் பார் எயிட் பார் டயாமீட்டர் வந்து எவ்வளோ தேவை டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் கான்க்ரீட் ஹோல் பில்டிங் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் கியூபிக் மீட்டர் கான்க்ரீட் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ இவங்களுக்கு எவ்வளோ எஸ்டிமேட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி கேஷ் ரெடி பண்ணுறதுக்கும் இதில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்டீலும் பார்த்தோம்னா அதுக்கும் ஸ்டீலுக்கும் எவ்வளோ தேவை இவ்வளோ இவ்வளோ வெயிட் நம்மளுக்கு ஸ்டீல் தேவை அப்படிங்கிறதும் இதுவே அவுட்புட்டாகவே எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம நம்மளுக்கு டிசைனுக்கு தேவையான எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டோர் நம்ம இவ்வளோ தான் டிசைன் இதோட நம்ம ஹோல் பில்டிங் டிசைன் பண்ணி லோடெலாம் கொடுத்து எப்படி பெண்டிங் எடுக்கிறது எப்படி அந்த ஷேர் எடுக்கிறது ஒவ்வொரு பீம்லேருந்தும் எவ்வளோ ஷேர் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு எவ்வளோ பெண்டிங் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு அண்ட் ஃபைனலாக கான்க்ரீட் டிசைனும் பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி நம்ம கான்க்ரீட் எப்படி கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி டிசைனில் போய் நம்ம ஸ்டீலுக்கும் கொடுத்து ஸ்டீல் பேராமீட்டர்ஸும் நம்ம கொடுத்து நம்ம இன்கேஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் பில்டிங் ஆகுதுனா அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் இதோட ஸ்டாண்ட் ஃப்ரோ முடித்தாச்சு நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையோ பேசிக் பேசிக்ஸில் ஒரு பா பில்டிங்கை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன அடிக்குவேட் நாலேஜ் தேவையோ எல்லாமே நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஷேவால் அலுமினியம் இந்த மாதிரி நம்ம இதுக்கு எத்கோக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் இன் அது வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்டில்
கம்மியாக தான் வருது ஸோ அதே மாதிரி காம்பினேஷன் சொத்து பா பார்த்தா அதோட பெண்டிங் டிஃபர் ஆகும் அண்ட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் காம்பினேஷன் வச்சு பார்க்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் இப்படி தான் இந்த இந்த ஆப்ஷன் இந்த ஒரு ஸ்க்ரோல் டவுன் பார் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம என்னோட வச்சு நம்ம ஷேரோ ஆர் பெண்டிங் நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்றாப்பில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே நன்றி வணக்கம்